mwanangu nani umeshajiandaa kwa kwenda shule mmeshajiandaa mm, mke wangu mtoto ndio kashajiandaa tayari na wewe hata vifungu hujaweka vizuri mwanangu kweli ah bana mbona niangusha hapo sasa kwa fresh naye ndo mpe hata kitu chochote kitu chochote kitu naye huyu kila siku nataka gani hii hapa asante sana sawa mimi nakuaminia jambo langu sawa nategemea kila kitu kitakuwa sawa shule mama nikombe kitu kimoja tu kodi shule nikuteta nyama maki masomo kwa magumu nile nipunzike hivi unafikiri mwanangu usipokupikia nitampikiana sawa nimeelewa wazazi wangu sema mama ananipenda eh haya wewe kurudi alafu nao unamdekeza mwana wao yule mtoto wa kiume yule atakiwa adekezwe ni mdekeze nisipomdekeza mwanangu namdekeza eh lenye ndo lile lile una lolote sasa unajua huyu anaweza akatusaidia kwenye maisha yetu mimi naamini sana kama tukimsomesha huyu mwanangu huyu ili jembe ujue mwaka jana alikuwa nafasi ya nane nakumbuka matokeo yale lakini mwaka huu kashika nafasi ya tatu. unanielewa tukiwa tujitahidi mke wangu ndio hivyo mume wangu tutawekezaje kwa mtoto sisi tuna mashamba mengi msingi kwa hivyo nasema wewe ayo madumu kwani unayabwaga chini hivyo mwangalie kwanza ayo madumu unayaharibu kumbe ndio maana unapasuaga madumu mu ndani najiuliza yanapasukaje kumbe wewe ndio unapasua unajua mimi natumia shilingi ngapi kununua hayo madumu kila mwezi mwangalie sura yake kwanza ingiza ndani madumu hayo hivyo unanisikia au Sijui mtoto gani huyu. Uwe mtoto au ndio ndio cha wewe. Yaani unadondosha tena? Mimi ndio nakwambia, huyu sijui ukoje, sijui ndio ndio cha huyu. Hivyo huyu namuelewa huyu mtoto. Yaani bora useme wewe. Mimi nikisema mimi nitakuja nimuue tu. Epeka huko fast. Pujo mtoto. Tamuni. Alema mke wangu. Nishakiona mimi ni bora kwamba tuweze kumsaidia tete. Tena ikiwezekana aweze kujiza shuleni. Najua mazingira ambayo yanapita ni mazingira magumu sana. Ila pia nahitaji ushirikiano wako. Hivi mke wangu, kwa nini unapenda kujiingiza kwenye matatizo wewe? Kuna matatizo mengine huwa yanaepukika. Wewe umsaidie tete ukiwa kama nani? kama hao wanaokaa nao tu wanamtesa staili ile wewe unakuwa na moyo gani wa huruma kumsaidia wewe tete hebu sema ngombe kitu kimoja mtoto mzee ni wako haijarishi eh hebu angalie jinsi maisha anayepitia tete eh sisi majirani tu tupo hapa tunamwaka tunamwangalia tu tuwe na moyo wa huruma nisikize nikwambie mimi sasa kusikiza habari zako hapa hilo swala kuniambia mtoto wa mzee na wewe mtoto wako liishie hapo hapo Hivyo yule utakapomsaidia ataenda kwa shule akija akifanikiwa katika maisha yake atakukumbuka wewe. Mke wangu, swala kumsaidia naye pia ifikia tu kukusaidia haijarishi. Huo ni moyo wa mtu. Sawa? Huo ni moyo wa mtu. Kwa hiyo tuna kila sababu kumsaidia tete. Kama wewe utakuwa na msimamo wako wa kumsaidia wewe tete, litakalo kupata hilo ni juu yako mimi litakuwa halinihusu. Sawa nimekuelewa. Fadhali kizangu bali kukuta. Sawa. Dizange. Ndio. Unajua nikiangalia pale mazingira nyumbani kwako, maisha ambayo napitia tete sio rafiki kwa kweli. Ah. Una maana gani? Mbona sikuelewi jirani yangu? Vizuri sana. Iko hivi. Mm. Tete ni binti. Ambaye anahitaji kwamba apate haki zake zote za msingi. Kuhusu masuala ya elimu. Lakini ashangaa muda mwingi yuko tu nyumbani pale mnamtumikisha kazi. Hebu msikiza maji. Mimi nilikuwa nafikia nani anomtia kiburi tete. Hivi we maisha yangu kwenye familia yangu we nini kinakuhusu? We inakuumaje kwanza? Dizange, tambua fika kwamba marehemu dada yako ameacha mali pale. Na mali zile ambazo unazoliingia wewe mashamba <laughs> na na viwanja na kadhalika. Vile viko chini ya tete. We kumbe mpumbavu eh? Mimi nilikuwa najua mpumbavu nusu labda. Kumbe we mpumbavu mmoja ulitaka umiliki wewe? 
miliki wa mali za marehemu dadangu ni mimi. Sio wewe na hakuna mtu mwingine yote anayeweza kumiliki mali ya marehemu dada. Sijui unanielewa? Na tete mpwangu mimi na zile mali za marehemu dadangu mamake tete. Ila nilikuwa natafuta nani mpumbavu anayemtia kibudi tete kumbe nimekupata. Jilani mnafiki wewe una lolote. Muangalie kwanza sura yake. Haina hata haya. Wewe maneno haya kuja kunishauri mimi? Ki baba zima. Nikutaftie Nikulishe mama Bado niingie jikoni nipike niache mizunguko Unakili kweli wewe Shangazi samani nitapika muda sio mrefu nisamee <laughs> Wewe kweli mpumbavu sana Utakapoenda uko kwa mume atakupikia nani Nikupikie mimi Sasa nisikize nikwambie Kuna nyama pale ndani Nimeiweka tokea asubuhi mimi natoka Nimeiweka pale Chukua na unga Usonge ugali kata wako sawa eka pembeni naomba uniongee mchuzi mzuri nile mimi mume wangu na mwanangu wewe utakula malage yale ya jana lakini shangazi yale malage yamechacha siwezi nkala tumbo litaniuma wewe mpumbavu kwa kama amechacha unajua samani ya malage nile mimi tena naununua kukununulia nikununulie kula tena nile mimi sasa nisikize nikwambie utake usitake utakula malage ya jana kwa sababu huo uzembe ni wako kwako mwenyewe mimi sijakwambia labda ukatoka asubuhi ukakaa tu hapa ujapata pa malage ifu malage yamechacha eh wampumbavu sasa nikusikize nikwambie ile nyama nimehesabu vipande kitoka hata kimoja ili domo lako litalivuta ili toka kule Ome yangu. Karibu. Asante. Ah, habari ya muda? Safi za mida. Safi. Za utoka yako. Nzuri ya kiso nzuri sana. Kuliko ni tena mimi yangu. Ah, ni mkutana dizange hapo. Ah, nimemsimamisha na kuongea naye kuhusu swala zima la tete. Lakini cha kushangaza alinitulia maneno machafu kiasi kwamba najuta kwa nini niweza kumsimamisha na kuongea naye. Hivi asubuhi mume wangu alivondoka mimi nilikwambia nini? Kwani hutaki kunisikia? Kwani hutaki kunielewa? Ah, iko hivi mke wangu. Nimeshaanza kukuelewa. Kuelewa vizuri sana kile ambacho uchukua unaniambia mwanzo. Nisikilize mume wangu. Usione nyumba zote hizi watu wanaishi ndani. Wana siri zao wanazozijua wao wenyewe. Huyo tete tukimsaidia chakula inatosha. Kwa nini unapenda kutafuta matatizo mengine mume wangu? Sasa huo mwanzo tu. Usubirie mengine yanakuja. Sawa mke wangu nimekuelewa. Asante. Msiki. shoga yangu vipi hiyo vipi usichokelewa nini mbona mnapenda sana kufuatilia maisha yangu mimi na familia yangu 
inawahusu nini? Mala mimi yako aje kumfuata mume wangu. Oh, sijui mali zile za tete. Yeye zinamhusu nini? Alichuma yeye. Mbona anapenda sana kuingilia familia yangu? Swala la kumpa chakula tete. Hilo ni jukumu langu. Nimempa hao sijampa hilo ni jukumu langu. Ah, yeye ndo mnamfunza jeuri tete. Ile alizaao mimi, ili aheshimu nyinyi ndo mnampa chakula. Sasa nakwambiaje? Mkome kufuatilia familia yangu. Tete ni mwanangu na tabaki kuwa mwanangu. Zaeni wenu. Sawa? Ndo mumtume au mpe chakula mnachokitaka. Nisikilize shoga yangu. Tete anapokuja nyumbani anafahamika haja kula. Mimi ndani kama na chakula lazima nimpe yale. Na yule ni binadamu anastahili kula. Hata Mwenyezi Mungu apendi. Mtu anapokuja nyumbani kwako chakula ndani kipo analamika haja kula, alafu umnyime. Na kama tete ni mjeuri, mimi sijui kama yeye anakujeulia, lakini anapokuja nyumbani anavonalamikia mamdogo moja mbili tatu kama ninacho uwezo wa kumsaidia lazima nimsaidie ila kama unaona kwamba mimi nakosea kumpa yule mtoto chakula kwa sababu yeye anakujeulia basi mimi naomba unisamehe shoga yangu sitorudia tena na kuahidi ile ni familia yangu tete ni mwanangu swala la kumpa chakula ni mimi swala la kumnyima chakula ni mimi swala la kumvisha ni mimi nyinyi haiwahusu kama inawauma sana mtafuteni mtoto wenu sawa ndo mumpe chakula mumpe kila kitu anachokihitaji lakini tete familia yangu mimi sijui mmenelewa na mkome kufuatilia maisha yetu hayawahusu hmm. atari mkozifu mna ndio mzame nikusamehe nini Nikusamehe nini? Nikusamehe mimi surudi tena. Unikurudi shika shika kiti hapo. Jinga wewe. Nikusamehe. Wewe. Kaf, kaf, kaf. Kaf zuri. Shika. Nikusamehe. Kaf zuri. Nikusamehe. 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 Wewe mpumbavu eh? Mimi nikuambia msamaha. Unaunguza mboga kisa kutegemea msamaha? Unajua tumenua shinga hapa? Unajua ina samani ya shinga hapa? Oh, wewe unanichosha mimi wewe? Unanipa kazi ngumu namna hii? Kwa ajili ya upumbavu wako. Hivi wewe bicho lako hivi hii ni utakuwa wewe. Mbona kwa mpumbavu sana? Ndio msamaha. Ni msamaha nini wakati wa kufanya kazi? Mbona? 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 kabisa wewe. Ashike adabu iko kichwa chake kiwe na akili. Sasa unasikia mke wangu? Huyu hamna chakula kumpa. Hamna kumpa chakula huyu siku hizi. Unasikia wewe? Huli chakula hapa siku ngapi? Siku ngapi nimekuonyesha? Tatu. Tatu. Mungu wewe. Upumbavu wako umuundane utatuona sisi wabaya. Yaani wewe auli siku tatu na pia utafanya kazi za ndani kama mbwa. Wewe unanipa kazi ngumu. Siku pi chakula. Afu. Wewe. Mimi <laughs> Unanichosha mimi wewe? Wewe unanichosha mimi sasa hizi? Mimi na kazi za kufanya. Unanazimisha nifanye kazi ngumu maana nini? Mambo gani? Mke wangu hamna kumpa chakula wewe. Pumbavu sana. Unaliangalia nini? Kwani ndo huko? Nyo. Tete. Tete. Mm. Mbona lala sasa? Umechoka. Umechoka nini? Nakati wewe mwenyewe umeshanzoesha. Jo mimi nimechoka kaza hapa nyumbani zinachosha. Kwa na mwenyewe sichoki. Eh? Mwenyewe masomo ananichosha kutoka hapa nyumbani mpaka shuleni na mguu. Eh? Mimi nachoka. Sema msaidie na mimi. Jo. Mwenyewe mimi kama ndada kwanza mtu na mtoto wa shangazi yake hakuna walamu wote niache nilale nimechoka nitakupa siku nyingine kama haitowezekana nitaongea na mzee la sivyo kufukuza kabisa hapa nyumbani au lale hapo chini choshwa na maneno ya majirani. Asa na jamii ile tuzunguka. Mm. Kuhusu tete. Mali zinazozitumia ni za mama yake. Si kwa kija kujua tete. 
na hivyo tunavomnyanyasa mazingira tunaomwekea tutakuja kuwazidika mume wako majirani wanaongea watakuja kumfumbua akili tete akija kukua akija kupevuka akili mume wangu utakuja kuumia na hawezi kutusamee kwa hivyo tunavomfanyia mke wangu hata mimi maneno na majirani huwa yananikatisha tamaa hasa huyu jirani yetu maji na mkewe wanaongea sana na wanamwadizia kila kitu tete kuhusu mali ambazo mimi namiliki kuwa ni mali za maalemu mama yake unanielewa lakini sasa sijajua wewe unataka kufundisha uli nini mke wangu sikiza nikwambie mume wangu hivi vitu vidogo sana kwangu kuna wataalamu wanaweza tumpoteze tete tumpoteze kivivi unamaanisha tumuue eh sio kumuua Tende kwa mganga tukamfanyie dawa tete. Aondoke kabisa hapa, yani apotee. Aondoke mbali manake hata kusema nirudi nyumbani, ashindwe. Unajua namchukia? Mm. Yani hapa paone kama kituo cha polisi. Lo iwe fifi fifi aondoke kabisa, yani simpendi hata kumuone. Sawa mke wangu, mimi sikatai, wazo lako ni zuri. Lakini unaonaje tuendelee kumtesa tete? Tumnyanyase huyu mpaka nyumba yone ya moto. Mwishoni atachoka, ataondoka mwenye. Wewe unaonaje? na unaambiwaje chelewa chelewa tumkuta mwana sio wako kwa jinsi ninavyomchukia tete yani na una kama anachelewa sawa huko kwa mganga huko mimi sikatai kwenda lakini kama tunaenda kwa mganga mke wangu tumwambie mganga amtengeneze dawa tete hapa apachukie mwenyewe aamue mwenyewe kuondoka bila sisi kumfukuza lakini sisi tukiingilia kati kumfukuza majirani wataendelea kuongea hasa huyu maji mimi nimekuelewa mama wangu ngoja nikumalikie maji uwai kazini Sawa mke wangu. Fanya hivyo basi mimi nataka kuondoka. Ndaye. Wetete. Lete maji hayo, umeenda kuchota mtoni. Mwangalie kwa nsua yako. Mjomba Unasemaje? Samani, kuna kitu nataka nikwambie. Sema upumba wako nikusikilize. Mjomba, na mimi nataka kwenda shule kama wanavyoenda watu wengine. Nimechoka kubaki nyumbani kila siku. Wewe si nikwambia mimi sina uwezo wa kukusomesha wewe? Ha? Mimi namsomesha huyo mtoto wa kiume hapo ndani. Huyo kwa sababu baadaye ataoa. Akishaoa huyo ana majukumu ya kumhudumia mke wake na watoto wake. Pengine Mungu atamjalia atapata watoto. Unanielewa? Lakini wewe uombe upate mpumbavu mwenzio kama wewe ya kuoe, ndio muende huko mkaishi na mpumbavu mwenzio. Iko tu utakuwa umebahatika. Ila uwezo wa kukusomesha mimi wewe sina. Sijui unanielewa? Lakini mjomba mimi nadharaulika na mdogo wangu, watu wote wanadharau sendi shule. Na mimi mjomba na haki ya kwenda shule. Msaidie mjomba mimi niende shule. Aha. Mimi nimesha kuelewa tayari. Hawa majirani zako hapa. Majirani zetu hawa wewe ndio wanokutia kibuli. Sasa nikwambie kitu. Hawa wakupandikize chuki, wakupandikize kibuli, lakini mimi we nakwambia leo mpaka kesho kiniuliza hivi hivi nitakujibu. Mimi uwezo wa kukusomesha wewe sina. Siji unanielewa? Mjomba, najua kweli una hela. Ila kuna mashamba ya wacha mama. Uza niende shule. Wewe mpumbavu eh? Yaani mimi niuze mashamba ya dadangu kwa ajili ya wewe kusoma. Ha? Uwe mtoto nani anakutia kibuli wewe? Wewe ushaona wapi kina dizanga wameshawahi kuuza shamba ili mtoto wa kike aende shule? Eh? Wewe mjinga kumbe? Eh? Wewe kumbe tete mjinga una akili, si ndio? Eh mtoka hapa, si nitoki chefu mimi. Alafu wewe hivi wewe tete wewe. Hivi wewe nani anakutia?
Betete. Sangaz. Kwa mda hote upuna viombo hivyo hivyo? Samani, sangaz. Kucho kina niu. Masa hivyo na vimaliza. Kwa mindo ninyo dawa? Kwa viombo gani wea hapo na shindo kufimaliza? Masa yote ayo. Ha? Hakuna kazi za kufanya? Tutuwe mbuna unanifosi nifanya kitu ambacho wa kileze kani? Tete nita kuingilia muilini sisa hivi ni kupige wewe? Ustake kunichanganya akili? Aujiu kwa shaviyombo eh? Hivyo mtuto gani usuelewa? Tunakula asubui mchana jioni. Hakuna ta viyombo vinavyo kushinda wewe hapa kuosha. Kuna kipi kinacho kushinda wewe kuosha hapa? Maka unajikarisha kalisha wewe unapoteza muda. Aujiu kwa shaviyombo? Koja nita kufundisha kwa shaviyombo. Shaviyombo. Shangazi, Kakufaya jishangazi yako. Shangazi kani mwagi ya vya mbo. Mini ni mwambia kicho kina ni yuma. Kini kani mwagi ya vya mbo. Unaona? Yesa wewe mtoto wewe mungo sana. Unaona si? Wewe ni mungo ya mkangumi wewe. Wewe ni mungo sana wewe. Kusingizia singizia wewe unazili. Nikuwe. Nyonda kana wewe. Kani shangazi wewe ni mwagi ya mwagi. Shangazi yako nye ni mwagi ya 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 mwagi Oh, oh, I'm just coming, sir. Now, Shukuru, now what is going to be done, sir? I'm just coming, sir. Oh, I'm just coming. Oh, oh, I'm just coming, sir. Subiri, oh, I'm going. Come on, sir. Tete, ni kubali ni suzi ke, ni kubali ni suzi ke, mi minga du jamani. Tete, mi na kupenda, eh? Mimi kama unavyojua mimi ngadu nimetoka baharini nimekuja nchi kavu. Na sifa nyingine hapa kijijini ngadu ndo naongoza kufuga mbwa. Eh? Na nina miembe kibao. Wewe nikubalie bana tete bana mimi nakupenda bana. Tete ukitembea na mimi hapa elimu mtosha. Sio unangania unaenda kusoma mimi mwenyewe nimesoma. Unashangaa hapo unasoma unaenda kwa mjini unazunguka zunguka. Na umesomea kitu kingine unakuja kufanya kazi nyingine. Ngadu. Abe. Yeah, I know, but you don't have to worry about it. 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 I'm going to go to school. 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 Wewe mwenyewe unajua nina sifa kubwa hapa kijijini. Pakiwa na mziki ndo naambiwa hapo. Gangadu katika, katika, gangadu katika. Ndo mimi ngadu mimi hapa. Kumbe muonekano mavazi na tabia yako na akili zako ndo zipo vile vile. Hauna utofauti. Hivyo unajielewa kweli wewe? Mimi najielewa. Kitu zima ovyo. Tena ukome siku nyingine kunita uja kuniambia upumbavu wako. Ni ukome wapi wewe kama wenyewe kama umtaki ngadu pita hivi? Uku watapita ingine. Mina kupenda. Ntete ka mkata. Ntete ka mkata.
tete na kila sababu za kusaidia kwa sababu najua napitia mengi sana magumu na ususani madhira ambayo naishi pale nyumbani sio rafiki kwa hiyo na kila uwezo na nafasi yangu ya kuwa nayo kuweza wewe kukufanya uweze kurudi tena shuleni na kingine tu labda usichokijua zile mali zote ambazo anazomii kimjomba wako ziko chini yako lakini nashangaa mjomba wako anashindwa kukusaidia kwa nini anashindwa kutumia nafasi yake ya kukufanya wewe uweze kurudi shuleni sasa tu labda ni kwa kitu kimoja katika ulimwengu ninaamini ipo siku fulani yako tarudi pia tabasamu lako likatawala ndani ya nafsi yako sawa mjomba maji nimekuelewa nafahamu kweli kama una nia ya kunisaidia shida mjomba wangu kama unavyofahamu mjomba wangu cha pombe alafu leo hii uje unisaidie nitakutafutia matatizo tu katika maisha yako kuhusu mjomba wako hata alisikupa shida kwa sababu naamini ni mtu ambaye ni binadamu nitatumia nafasi yangu kukutana naye na kuzungumza naye ili mnadi kwamba tuweze kufikia malengo hili hicho ambacho ulichokuwa nacho au ndoto yako isije kazima kingine tu kwa sababu anti yako pale nyumbani hayupo kwa hiyo ni kwa nakuomba fika nyumbani tuweze kuzungumza vizuri zaidi sawa mjomba maji naidi nitakuja kwako kwa sababu una nia kunisaidia na kurudisha tabasamu langu nitakuja kwako Mjomba, unilaidi utanisaidia na kuhulisha tabasa mlangu. Mwono nuangezea machungu. Tete, shangaza kwa yupo. Tukwa wili tu umundani. Na ugupa sana, mjomba. Uwe, mtoko yu. Mjomba. Mjomba. Uwe, uwe, tila misole dako. Uishi hapa. Ivo yu kukwa kutembe na mea kwe. Mina kusaidia na kugia chakula. Ya kwa mina kugia chakula. Na kupambu ya kushina mea. Mina kusaidia mdogo angu na kugia chakula. Ya kwa mdogo angu. huko mitani au kama ukeshindwa kukaa mitani kukabudini kwa mama yako kule nenda kalie mnyama mimi nilikabidhi wako wako mnyama zenu nimekabidhiwa ndio lakini nimeshakushindwa mnyama utaenda wapi hapa dangloni hapa mjinga wewe mnyama Ah, kaka Mbuela. <laughs> ah, naona umerudi kijijini kaka. Ndugu yangu. Vipi? Ah, na kuna uko na huyo. Huyo wapi wewe umemwona wapi huyo? Us namuona kwa TV za yule jamaa na uko wako. <laughs> mm, sawa na mimi ndo hivyo. Ndo narudi size natoka kidogo. Nimekuja kutembea na shemeji yako. Ah shemeji. Hey. Ah shemeji. Umekuja kutembea. Ah salama tu. Zapa. Ah zapa kijini tunashukuru Mungu. Maisha yanaenda jua lilawaka jua lazima mvua zinakuja mvua nazikata maisha yanaenda vile vile tu. Mimi nashukuru asante. Bwana. Huyu shemeji yako ni ndugu yangu wa mtaani hapa anaitwa Ngadu. Nimefurahi kumfahamu. Kweli? Kweli. 
Sasa meji nataka ni kupe siri moja ya kaka uyu hapa. Kipindi tunasoma ya kwa mentangulia darasala mbele. Ikigongole bendi kama mchafu toka mbele. Alikuwa natoka wa kwanza uongo. Au <laughs> sio wewe umeeka kinyume hapo. <laughs> Fresh mwangu si damu yako ni charazia ina noma. Hamna kaka sasa hivi mimi najua kuimba. Ehe. Ah imba basi nigusie. Nimbe? Imba. <laughs> Habibi tarararara. Tarararara. Chago pam pam pam. Chago pa. Hapo <laughs> <laughs> vipi atupati ma producer hapo. Hapo safi. <laughs> zile za Michael Jackson zile za Michael Jackson zile kwa naniga zile za hapa. Shoo fik fik toku toku pa 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 pa. Haizo safi. Hizo hizo alikuwa naniga na kafeli. Ehe niambie ndugu yangu maisha vipi? Kusema ukweli kaka Mbwela, jua lawaka jua lazima. Mvua zinanyesha mvua na zikata. Ani hapa uchawi tunaendelea kulogana vile vile na kingine. Huu mtasi unajua unaitwa Amani, lakini ukilala ukilala usiku zinatembea. Baadaye basi utanitafuta, wewe si unajua mimi utanipata wapi? Ah, nilikuwa naenda hivi lakini huku shangaza ile kwa mentuma nimpelekee ndizi yake. Na tulivyoonana kaka Mbwela hivyo, haki ya Mungu Yo shatu sondoke nao niachi. Hii zipo nyingi ndugu yangu. Du. Basi fanya ndani. Ngoja shemeji. Hii hapa kwa kantuma shangazi. Ah asante usijali. Oya poa bwana. Da, kaka Mbwela. Eh. Wakubwa na faidi. <laughs> na mimi nitakuwa mkubwa ngado. <laughs> Mbwela ndugu yangu. Mm. Karibu sana kwetu. Dai bwana nashukuru sana. Mm. Nimekaribia naona mabadiliko ya hali ya juu. Ah, I see. Kumebadilika. Si una unakumbuka wewe ilienda muda mrefu najua na wewe. Sasa hebu niambie uji wako na unalipi jema? <laughs> ah, nimekuja nyumbani kwanza kuna vitu ambavyo vimenisukuma kwanza nije. Jambo la kwanza nimekuja kumleta shemeji yako ah umuone eh <laughs> ndo mtarajiwa wangu sasa hivi huyu binti anaitwa Aisha wakati naenda mbea katika ile seminar ya nani ile <laughs> nikakutana naye kwa hiyo ndo mtarajiwa wangu unategemea kumuona karibu sana shemeji asante na shukuru lakini pia tumekuja huko kwa sababu sasa hivi nafikiria kipindi cha kilimo hichi. Mm. Kwa nimekuja nataka niniekeze na mimi angalau tupate tatu katika kilimo. Ulime? Ndiyo. Ah Mbwela acha kunichekesha bwana. Wewe kilimo au unataka kutuiga sisi manguli wa kilimo? Wewe kilimo wapi na wapi? Ah. Sasa kabla mimi kutoka hapa kwenda mjini, mi kazi yangu ilikuwa ni nini? Si kilimo. Ushasahau. Ah. Ujuzi hauzeeki bro. Ujuzi hauzeeki. Ni talima tu. Na huko mjini. Utalima ukiwa huko au utalima ukiwa mjini? Ndio maana nikakwambia naekeza, nataka kuekeza. Utakabizi wewe utaweza kunisimamia. Mafaa yakipatikana basi tutaweza kugawana. Au nalionaje hilo ndugu yangu? Kizuri kula na ndugu huyo. Ah, hilo sawa linawezekana. Mimi na shemeji yako hapa tutakusimamia kabisa. Mambo yatakuwa sawa wala usijali sawa kwa sababu pesa ndio inaongea mm. na ila nikusii tu kwa sababu unajua siku zote mwanaume unatakiwa ujisimamie sio usimamiwe kwa hiyo mm. wakati na kukabizi majukumu unatakiwa ujisimamie sije tena mimi sasa ndo nikusimamie ndugu yangu mbwela mimi siwezi kukuangusha ndugu yangu na nielewa mimi na shemeji yako hapa tutafanya kila jitihada kuhakikisha wewe unafanikiwa mhm mm <coughs> Vipi maendeleo ya watoto kwanza? Watoto? Una unamaanisha kina tete? Eh. Nimefanikiwa, nimefanikiwa sana. Hususani tete. Tete yuko boarding. Ila huyu mvulana wa kwangu bado yuko shule za sakata hapo anapambana. He, mm. Hatua sana, sana. 
Kwa hiyo yuko mkoa gani tete? Tete anasema eti mke wangu mkoa gani vile? Ilinga vile? Eh. Eh, yuko Ilinga. Sasa uh, basi ni jambo zuri sana. Hilo ni jambo jema kwa sababu unajua hata bi mkubwa wake huko aliko. Basi mimi naamini moyo wake uko safi. Na moyo wake unapokuwa safi basi wewe utakuwa unapata baraka kila siku zinavyokwenda. Kila siku unapata baraka. Ah mimi nimshukuru Mungu ndugu yangu. Tangu nimempeleka huyo mtoto boarding. Sijawahi kupata changamoto kubwa ambayo mimi imenishinda. Ningepata hiyo changamoto ningekuambia unisaidie. Eh bwana kwa sababu ya hii nyumba ndogo mimi naisi hapa kwa sababu natika niende kwa kwa nani kwa mkebega pale si ana, ana nyumba kubwa kidogo kwa nini ukae kwa mkebega ndugu yangu eh? hapa nyumba yangu inatosha joni atalala sebleni wewe na shemeji mtaala chumbani kwa joni a a yani hilo jambo mimi siwezi kulifanya huo ni unyanyasaji kwa nini mtoto tumtoe chumbani tumweke sebleni sina maana hiyo maana yangu mbwela mimi na wewe tuna, tuna miaka mingi hatujaonana nataka leo tubadilishane angalau kidogo mawazo ni sawa tutakaa tutazungumza mimi nipo leo kesho kisho kutwa kama hivyo sawa eh hey. <coughs> hamna shida karibuni sana asante mm. Choka wangu mimi nishachoka yani. Yaani nimechoka. Toka ulivyosema tunaenda, tunakaribia kufika mpaka sasa hivi hatufiki. Yaani mimechoka kabisa. Hapa tu dumu alina majilikiwa na maji mimi nitakweja. Unalalamika shoga yangu. Wakati bombani hapo tu, ah ndio maisha yetu kijijini, eh? Tutafanyaje? Inabidi tufanye. Haya, huyo mtarajiwa wako katoka mjini uko akataka kuoa uko kijijini anaeka hapa maisha yake kijijini. Shoga wangu mimi mambo hata siyawezi. Na ndio kuna msimu wa kilimo. Uwa umeanza mimi mwenyewe namkumbuka kweli mwanakutete sasa hivi upo shule huko angekwepo unavofikiri ningechota maji nisingechota maji sawa yana pia atakuwa kuna kuwa kuna umuhimu wa kuwa na watoto nyumbani kwa sababu yanakusaidia kushika kiomba na kusaidia kupika jikoni kwa hiyo ni umuhimu wa kuwa na watoto nyumbani na kitu kingine alikwenda kule kusoma sio kwamba ti ameenda kucheza au ameenda kufanyaje ameenda kusoma kwa ajili ya maisha yake ya baadaye na hata akija kufanikiwa atakuja kusaidia na mume wako mimi <laughs> mwenyewe nashukuru kwanza mwanangu ameenda kusoma na sisi wenyewe mimi na mume wangu tunapambana ili tufanyeje tumsomeshe ili maisha yaende baadaye atakuja kulifanikiwa labda atanekea mamake bomba pale napata tumselelee kuna chota maji sina hata shida na toa hapa naingiza hapa yani ndio hivyo bwana ni sasa hivi nikienda ile dumu sirudi tena bwanangu na bwanako ndio atakuja kuchota maji ya pili mimi sitaki tena nishachoka mambo haya ah ukiolewa kijijini bwana mimi ni yake choka hapo sima tunafika hapo kitu mpaka dakika Ah, nashukuru ndo maisha yetu ya mjini tutafanyeje? Kuna wakati tunalala na njaa lakini haina jinsi yani. Eh, unajua tena unadhifu ficha wa maskini. Sawa, tuachane nayo. Na Mbwela. Kuna kitu kinaniumiza sana. Kitu gani tena? Kusiana na mpo wako, Tete. Amefanyaje Tete? Tete anateseka. Tete anahangaika, ananyanyasika tete. Shangazi yake, mjomba wake wanamtesa sana. Wameona aitoshi, wamemfukuza tete. Jennifer, mbona hayo maneno ambayo unaniambia kama mazingaombo? Kwa sababu sielewi, mimi tete nimeambiwa yuko boarding anasoma. Kwa hiyo anateseka anateseka vipi yani? Wanakudanganya tu. 
tete sasa hivi anakaa mtaani tu ni wa kulala nje anahangaika sana haijulikani anakula wapi anateseka sana jaribu kumsaidia tete Jennifer hicho ambacho unachokizungumza una uhakika nacho ndio sawa nimekuelewa Nashukuru pia kwa kunipa taarifa. Asante sana. Mimi nitajua nafanya nini. Zange, nimekuta mm. hapa tuje tuzungumze kama wanaume. Kwa hiyo ni mwanaume mwenzangu. Naomba usinifiche kitu chochote kile. Naambia tu ukweli wa mambo. Kuhusu nini? Nataka kujua ukweli kuhusu tete. Tete yuko wapi? Anaishi wapi? Wewe mimi sishakwambia tete anasoma. Sasa wewe unataka ukweli gani? Eh? Hao walio kuambia wewe maneno mitaani na mimi nani unamwamini? Dizange, mimi ni mtu mzima. Alafu ni kwa makini sana na ninachokifanya. Alafu mimi ni mwanaume mwenzio. Sijui umeelewa vizuri. Nataka kujua kuhusu habari ya tete. Kwa nini umemfukuza tete? Wakati ule mtoto umepewa wewe umekabidhiwa, umlee na umsomeshe ule mtoto. Lakini leo eti unaenda kumfukuza mtoto wa kike, unamfukuza aende wapi? Aende akalelewe na nani wakati wewe ndio ulikabidhiwa. Alafu umejisahau kabisa yani. Zile mali zote unazozimiliki wewe ni mali za tete. Tete ana uwezo wa kukufukuza wewe na sio wewe kumfukuza tete. Sasa kwa nini unaipoteza una future yake ya maisha? Sasa Mbwela. nataka uniambie, tete yuko wapi na anaishi wapi? Na kwa nini umemfukuza? Mbwela unajua wewe unaongea sana. Umeniita hapa nijua tunaongea kama wanaume, kumbe wewe unaongea maneno ya kike rafiki yangu. Wewe una taarifa zote kwamba tete mimi nimemfukuza na kweli mimi tete nimemfukuza hapa. Tete ananifanyia kiburi. Unanielewa? Tete kashaanza omaraya. Tete mimi nishawahi kumfumania na wanaume. Unanielewa? Unajua hayo maneno yako mimi yaingii kabisa akilini kama mtoto wa kiume. Rijali aliyekabidhiwa vichwa viwili katika maisha yake hatakii kuwa na akili kama hiyo ya kipumbavu wewe. Eti umemfumania, umemfumania tete. Wewe kweli mtoto wako kweli eti unamfumania alafu una, unadai eti nimemfumania yule mkeo. Yule mwanao, yule ni binti unakaa naye unazungumza naye unampanga, unamhukumu kwa hapo alipokosea, alafu leo unamfukuza ili aende akadange zaidi, si ndio? Alafu kuhusu mali za marehemu mamake tete dadangu mimi hapa. Wewe azikuhusu Mama tete wewe binamu yake. Unanielewa? Lakini mimi mama tete baba moja mama moja. Kwa hiyo wewe haikuhusu na isikuume hivyo. Inakuuma mimi kumiliki mali za marehemu dadangu. Inshu sio kumiliki mali. Vitendo ukidhi haja maridhawa kuliko maneno. Mimi ni kwambie kitu cha msingi sana. Tete ndo ana uwezo wa kukufukuza wewe katika nyumba yake na akachukua mali zake zote alafu wewe ukaenda kutangatanga. Lakini pia ujue hii nchi ina sheria zake yule ni binti alafu yule ni mwanafunzi ulichokifanya sio sawa sasa wewe si unasema mimi sihusiki katika hii familia mimi si binamu yako tu wewe ndo dada yako baba moja mama moja ambaye amekukabidhi zile mali eh, umekabidhiwa zile mali za dada yako za ili umlee yule mtoto alafu wewe umeshindwa sasa mimi nitaisimamia sheria we, lakini chunga sana utakuja kuuponza utaenda jela utauponza mimi ndio dizange uliza watu wote kwenye kijiji hiki bro wewe mimi usintishe unasikia wewe mbwela mimi ni baba chochote zile mali za dadangu na tete mpangumie mke wangu mimi na wasiwasi. Mbwela kashajua kila kitu kwamba tete hapa nyumbani si tumemfukuza na pia atuje mpeleka shule. Wasiwasi wangu atamsaidia tete kupata mali zake. Sisi tutanyang'anywa hii nyumba, tutanyang'anywa mashamba. Yaani sielewi hata nifanye nini mke wangu. Tatizo mke wangu na wewe umezidi. Kila siku mmekuwa nakwambia, lakini wewe msimamo wako upo pale pale. Hasa mke wangu sio muda wa kulaumiana huu. Eh? Mimi ni ukuita hapa ili tushauriane nini cha kufanya. Mimi ushauri wangu uko pale pale. Isha kwa mbeaga mmangu tuende kwa mganga tumalize huu mchezo si mbwela si tete na yote yanatufuatilia katika maisha yetu au mali za tete tuue tu moja mmoja anaanguka ah, 
Sawa hilo linawezekana lakini tumeshachelewa mke wangu. Wewe unafikiri tunaweza tukafanya hatua ya haraka sasa hivi? Acha hizo mume wangu. Tumechelewa wapi? Yaani ule mganga mtaalamu hata yenyewe hata leo tukienda. Mambo yanakuwa safi kabisa. Tutakuta tunamiliki afuoto anatufuatilia. Tunaangushia mbali. Ah, basi sasa twende tunasubiri nini? Sasa ndio fanya haraka tuondoke. Ndio tuenda. Angua nichukue hela. Mimi nani? Kufuli na kaa. Nakushukuru sana bwana Mbwela. Kujitiada zako zote ulizozifanya mpaka ukafanikiwa kumpata wewe binti. Pia pole sana tete kwa kipindi chote ulichokipitia. Ah ni kipindi kigumu sana kwa mtoto wa kike kukabiliana na hivi vitu vilivyopitia kwa muda mfupi. Na kwa hili nitakuwa bega kwa bega na wewe. Pia kwa yeyote yule aliyeshiriki kukusabishia matatizo kwa namna moja au nyingine. Na kwa hili Sheria itafuata mkondo wake. Pia mali zako ziko salama. Ah uh, mimi pia nikushukuru mwanasheria kwa kuonyesha ushirikiano na sisi ama kuonyesha ushirikiano na mimi kwa sababu nilipata shida sana nilihangaika sana kumtafuta huyu binti. Mwanzo nilikuwa sijui chochote kinachoendelea lakini baada ya kufika hapa ndo nimeyakuta haya japokuwa nilikuja kwa lengo lengine hapa kijijini lakini naisi kama Mungu alikuwa akitusukuma vile au akinisukuma kuja kukuta ili tatizo na nijue jinsi gani ya kulisolve uh, tete ni binti mdogo sana na anahitaji usimamizi mkubwa sana hususan katika elimu ili kuweza kukamilisha ndoto zake za maisha na hapo binti alikuwa ameshapoteza amani na furaha yake na tabasamu ameshalipoteza lakini sisi sasa hivi tumekuwa ni chachu ya kurudisha tabasamu lake kwa hiyo ni shukuru sana sina cha kukulipa zaidi ya kwamba ni kuombe pia kwa Mungu uwe na moyo huo wa kuwasaidia watu wengine kila mtu mwenye matatizo basi uweze kumsaidia lakini pia isiwe leo tu kumsaidia tete iwe ni zoezi endelevu la kumsaidia tete kwa sababu naisi mimi na wewe sasa hivi ndo tumeshakuwa msaada mkubwa tete uh, pole sana mjomba wangu najua shida zote ambazo nizipata 
na hii yote kwa sababu labda mimi nilikuwa niko mbali lakini usijali kila kitu kitakuwa sawa na sasa hivi uko mikono salama mimi naamini hilo mjomba mbwela na kuwa hadi mbele mwana sheria nitasoma kwa bidii ili nitimize mtu zangu za maisha basi karibuni ndani mkapata tajuisi hapana mwana sheria ila sisi bwana tukuache mimi nadhani labda siku nyingine tunaweza tukaja tukafanya hiyo tafrija ya kula na vitu vingine kweli habari za saa hizi kwa majina naitwa Viola Kilimali ni mwanasheria wa kujitegemea niko hapa kuelezea milasi ya tete kitu ambacho msichokijua kabla ya malema matete kufariki alikuja ofisini kwangu na kukabizi na kuandika milasi ya binti yake na nyaraka zote alikuja kuzikabizi ofisini kwangu kama mnazoziona hizi hapa sikuepo muda mrefu mahali hapa kwa sababu nilikuwa masomoni pia nilijitahidi ku kumtafuta sana huyu binti lakini sikufanikiwa kumpata lakini kwa bahati nzuri ilikuja kesi yake ofisini na kwa sasa kesi ya huyu binti ipo mahakamani na muhusika anayesimamia kesi ya huyu binti ni bwana Steve hapa yeye ndo atakuwa na mengi ya kuongea kuhusu hii kesi asante kama alivyonitambulisha mwanasheria Viola mimi naitwa Steven ni mwanasheria wa serikali. Changamoto alizopitia huyu binti tumezipata muda mrefu. Lakini tulikuwa tunasubiri ushahidi wa kutosha. Na maada mimi nimefika hapa niwaambie tu kwamba sheria itafata mkondo wake. Huyu binti amenyanyasika sana. Amenyanyasika vya kutosha ubinti amebakwa katika vitu vya ajabu ambavyo vimetushangaza ni kufikia kulala chumba kimoja na mtoto wa kiume lakini baba ambaye umepewa dhamana ya kumlea ubinti umefikia hatua ya kumbaka umemwatarishia maisha kwa kumfukuza na kumlaza nje hadi kufikia kiwango cha watu wengine huko nje kufanya jaribio la kutaka kumbaka nataka niwaambie yeyote aliyethubutu au kufanya ukatili wa kijinsia kwa huyu binti sheria itamchukulia hatua kama alivyosema mwanasheria na kuanzia sasa kwa mujibu wa sheria hamtakiwi kugusa chochote sio nyumba sio mashamba wala sio vijiko vikombe bakuli chochote hamruhusi kugusa na iwapo mtathubutu kukiuka sheria basi mkono wa sheria mtakutana nao na kuanzia sasa huyu binti malezi yake yote mpaka atakapofikisha miaka nane yatakuwa chini ya mjomba wake Mbwela mali zake zote zitaendelea kusimamiwa na mwanasheria chini ya mahakama Hiyo ni sheria na sio ombi Kitendo cha kumlaza kijana wako kitanda kimoja na huyu binti huu ni unyanyasaji wa kijinsia na hii kesi ipo kwenye dawati la kijinsia Sheria inaendelea kuachukulia hatua Kumnyima haki zake za msingi za kwenda shule Na jambo lingine la kushangaza kitendo cha kumbaka huyu binti na yule jirani yako alijaribu kumbaka wote tutawachukulia hatua za kisheria hatutawaacha ili iwe fundisho kwa wengine wote wanaofanya vitendo vya kiovu kama hivi sijui kama mnanielewa mbwela naomba niombe msamao ujue mimi na wewe bibi yetu huyu mmoja napotea ndugu yako de naomba niombe msamao kwa wanasheria ndugu yangu kabla kutokea haya yote niliwahi kukaa na wewe nikazungumza na wewe lakini kwa mabavu kwa maneno ya kebehi eh, kwa masimango ulinitoa mimi kuwa katika familia unajua ulizungumza mengi sana sawa nikakwambia ndugu yangu usipojisimamia utasimamiwa sasa unaona sasa unaenda kusimamiwa shetani 
Shetani. <laughs> Shetani mbwela ndugu yangu. Sasa sikiliza niwaambie kitu. Mimi sina nguvu ya kubishana na sheria. Sheria imeshaamua basi mimi niko tayari kwa chochote kitakachotokea. Napotea ndugu yako, napotea. Mjomba. Mjomba naomba niombe msamaha tete. Napotea mjomba wako, napotea. Napotea mimi. Wewe ulikuwa na moyo wa kibinadamu kumnyanyasa huyu mtoto? Shetani mbwela, shetani. Shetani ndugu yangu. Basi tutakutana naye jela huko. Labda mjomba. labda niwaambie. Jambo lolote likishafika kwenye sheria sio la kuzungumziwa kifamilia. Ah. Madam ili jambo limeshafika mahakamani acheni mahakama ichukue maamuzi yake.